Negociar en el mercado de divisas, conocido como Forex, puede ser una buena manera de ganar importantes sumas de dinero. Para que veas la suma que este negocio mueve cada día, se estima que en un mercado bursátil se ponen en juego 22.000 millones de dólares por día, mientras que en el mercado Forex, en las divisas, se mueven 5 trillones diarios. Es realmente un monto muy grande el que se mueve a diario en el mercado Forex y por eso es muy importante que tengas unas nociones básicas antes de dar el salto y probar cómo te puedes desarrollar como trader en dicho mercado. Bien, si te gustan mis contenidos, no te olvides de darle a suscribir y también a la campanita porque así YouTube te va a avisar de todos los directos que voy creando. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Muchos piensan en qué invertir mi dinero o dónde invertir mi dinero y realmente hay muchísimas opciones de negocios en los cuales invertir. Una de ellas es la famosa bolsa de valores y uno de los mercados realmente el que más mueve de dinero al día es el de divisas, el forex. ¿Y qué son las divisas? ¿Qué es el forex? Pues es una cosa que cuando cambias de país y te vas a un país por un viaje que tiene una divisa distinta a la tuya, estás utilizando dicho mercado porque hay un tipo de cambio por la divisa que partes tú de tu país cuando quieres comprar las divisas del otro país, ¿no? Te están dando un tipo de cambio y seguramente al cabo de una semana, bueno, seguramente no, seguro, al cabo de una semana, un mes, el tiempo que estés en ese país, si te ha quedado dinero sin usar y lo tienes que volver a cambiar al dinero de tú, a la divisa de tu país, verás que ese tipo de cambio ha cambiado. No es el mismo y eso sucede porque hay una fluctuación. Esa fluctuación, aparte de todos los días, es constante. A cada minuto, a cada segundo, el precio de cotización entre la divisa base y la divisa cotizada va fluctuando. En este negocio se utiliza un tipo de moneda para comprar otra, sea cual sea la divisa que gastas, se llama divisa base, por su parte la que vas a comprar se conoce como divisa objetivo. Entonces se puede utilizar el mercado de divisas y aprovechar momentos donde el precio de cotización es muy bajo para comprar y pasados unos días cuando dicho precio sube vender lo que estás haciendo es cambiando las divisas, pero a un precio en el que ganas. Por ejemplo, si por una divisa necesitas a 1,2 de la otra divisa y de aquí una semana se necesita 1,5 y tú coges pues 100 de la divisa base, 100 euros, 100 dólares, para comprar la otra divisa, cuando esta ha subido a 1,5 estás ganando la diferencia entre el 1,20 y el 1,5 y puedes acabar llevándote ese beneficio. Del mismo modo, hay otra opción que es un poco más compleja de entender, que es que tú puedes vender sin tener nada y más adelante cuando el precio caiga puedes comprar. De tal manera que si vendes arriba y compras abajo, estás ganando este recorrido. Eso es invertir a la baja. Cuando crees que el precio va a caer, inviertes a la baja. Hay muchísimas estrategias que te pueden dar una ventaja probabilística en el largo plazo para y tener una ventaja a la hora de decidir dónde entrar, dónde salir, si entrar al alza, si entrar a la baja, o sea, si entrar comprando o vendiendo. En Código Trading explicamos justamente a manejar dichas estrategias y gracias al trading cuantitativo, el estudio matemático y estadístico en el pasado de dicha estrategia, acabar aprendiendo a desenvolverte en el mercado en el futuro, o sea, en el presente, ¿no? que es cuando ejecutas las operaciones. Si te interesa aprender a invertir en el mercado de divisas y sacar un rendimiento de este mercado, 
te recomiendo la formación que ofrecemos en Código Trading y te dejo el link de la academia aquí en pantalla. Puedes empezar por un curso totalmente gratuito de iniciación donde forjarás unos cimientos, son 30 video lecciones y después ya si quieres dar un paso más y quieres tener mi mentoría con tutoría personalizada, incluso clases virtuales grupales y también privadas en la formación VIP por ejemplo, puedes ir a la academia y allí se te explica todo. Te vuelvo a dejar el link aquí en pantalla. Otro punto importante a la hora de operar en el mercado de divisas o Forex es elegir un broker. ¿Y qué es un broker? Un broker es un intermediario entre nosotros los que queremos invertir y el mercado. Al final el papel del broker es un banco pero especializado en inversiones en bolsa que lo que hace es conectarnos con el mercado. Para ello nos ofrece distintas plataformas. Es importante no confundir plataforma con broker. La plataforma es el software donde vemos los gráficos y operamos, ¿no? compramos o vendemos. En cambio, eh, eso es la plataforma. En cambio, el broker lo que es, es nuestro intermediario. Él se lleva una pequeña comisión para cada operación que tomamos. Entonces, si quieres un broker muy competitivo con comisiones muy bajas, puedes descargar una cuenta demo totalmente gratis pulsando en este link que te dejo aquí en pantalla. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos para aprendizaje. Allí podrás ver cómo se mueve el mercado de divisas, ver los distintos mercados dentro de las divisas, hay todos los cruces distintos, ¿no? el dólar con el euro, el dólar con el yen japonés o el euro con la libra esterlina o el franco suizo con el yen o el australiano, el canadiense, etcétera, 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 todas las divisas que te puedas imaginar, lógicamente, cada divisa tendrá precios diferentes de eh, acceder a dicho mercado y las más importantes, la número uno a nivel mundial es el euro dólar, pues tiene una comisión muy pequeñita. En cambio, si te vas a algún par ya exótico, divisas que se utilizan muy poco, ahí te costará bastante más caro acceder a dicho mercado. Así que es muy importante tener una buena formación y también elegir un buen intermediario, un broker que sirve para conectarnos con el mercado. Aparte del de mercado Forex, existen muchísimos más mercados. El más conocido de todos es el mercado de acciones. Las acciones son pedacitos de empresas y tú con un pequeño capital puedes acabar teniendo un pedacito de Amazon, un pedacito de Facebook, un pedacito de Tesla, un pedacito de cualquier empresa que te pudiera interesar, ya sea porque crees que es una empresa que tiene una proyección de ir bien y por lo tanto su cotización en bolsa puede ir al alza o porque quieras invertir por cualquier motivo. Entonces, las acciones que son pedacitos de empresas crean otros mercados como son los índices. Un índice lo que es es un conjunto de acciones agrupadas en un índice. Por ejemplo, en España hay el IBEX 35 con las 35 empresas más potentes de España. A veces una de estas empresas se va porque estaba en la posición 34, 35 y acceden nuevas empresas. Viene a ser como en el caso del fútbol, la primera división. Aparte de los índices, hay muchísimos más mercados. Algunos de los más conocidos son los metales. Después están las materias primas. Una de las más conocidas, lógicamente, es el petróleo. Y después hay muchísimos más mercados. Futuros, CFDs y criptomonedas, etcétera, etcétera, etcétera. En la Academia de Código Trading te podemos enseñar cómo trabajar en cualquiera de dichos mercados porque te mostraremos una estrategia que tiene buenos resultados en cualquiera de ellas. Si quieres que cada día te pase análisis del mercado de divisas, tengo un canal de Telegram totalmente gratis donde paso análisis a diario. Aparte de los análisis, también te informo de todos los contenidos nuevos que voy creando en YouTube, de artículos nuevos en el blog, nuevas formaciones y cualquier promoción o novedad que haya. Si quieres acceder al canal de Telegram y no perderte nada, puedes pulsar aquí 
y acceder totalmente gratis al canal de Telegram. Bien, si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle a me gusta y también si te gustan mis contenidos dale a suscribir y visita sobre todo la web CódigoTrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.